हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माइंदू सलाम मैं आज आपके लिए नया रिक्रूटमेंट लेके हूँ जो कि एफ में है वेरियस वैकेंसीज आई हैं यहाँ पे जेई सिविल जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल स्टेनो ग्रेड सेकेंड ए जी सेकेंड टाइप इज हिंदी ए जी जनरल ए जी अकाउंट्स ए जी टेक्निकल एंड ए जी डिपोर्ट ये इन्होंने कुछ पोस्ट की कैटेगरीज बनाई हैं जो कि हर एक नॉर्थ जोन में ओ, अलग हैं साउथ जोन में अलग से वैकेंसीज आई हैं इसकी जो इस जब अपन टोटल वैकेंसीज की बात करें अगर इसके अंदर साउथ जोन के अंदर नॉर्थ जोन के अंदर जो टोटल वैकेंसीज हैं वो अपने पास यहाँ पे हैं उन्नीस सौ निन्यानवे वैकेंसीज निकली जो कि अलग अलग कैटेगरीज के अंदर हैं फोर्टी सिक्स जे ई सिविल थर्टी जे ई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टेनो थर फोर्टी थ्री ए जी ट्वेंटी टू ये सिक्सटीन अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे निकली देखने को मिल रही है साउथ जोन में जे ई सिविल अलग है जे ई मैकेनिकल अलग है इनकी वैकेंसीज अलग से अलग से निकली हुई ये देखिए आप यहाँ से एक स्क्रीन ले सकते हैं और अपनी एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पर आप नॉर्थ जोन के लिए एक स्क्रीन ले सकते हैं ईस्ट जोन की अगर अपन बात देखना चाहें तो ईस्ट जोन की अपने यहाँ पे देखो ये ईस्ट जोन की वैकेंसीज है जो मैंने बताई थी पोस्ट वही पोस्ट है आप यहाँ से इसका एक स्क्रीन ले सकते हैं और आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली अगर आप ईस्ट जोन से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर कितनी वैकेंसीज आपके लिए हैं और कौन सी वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो तो आई होप आपने इसका स्क्रीन शॉट डे लिया होता ईस्ट जोन से अपन चलते हैं वेस्ट जोन की और तो वेस्ट जोन के अंदर ये देखिए यहाँ पे ये चल रहा है कि ये इसके अंदर ये कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हुई हैं अलग अलग आप इसके स्क्रीन शॉट लिख सकते इसमें थोड़ी को थोड़ी वैकेंसीज में अगेन इसमें कम निकली हुई हैं है ना नेक्स्ट बात चलते हैं अपन नॉर्थ ईस्ट जोन की जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है आप दोनों की साथ में भी ले सकते हो देखो ये नॉर्थ ईस्ट जोन की वैकेंसीज हैं जो आप ये यहाँ पर ले सक अलग अलग निकली हुई हैं अब देखिए जो इनमें जो अलग अलग कैटेगरी अब जो ब्लाइंडनेस लो विजन है उनकी कैटेगरी के अंदर उनको उनको रिजर्वेशन कितना परसेंटेज है उनकी ये बात यहाँ पे की गई है कौन कौन सी कैटेगरी जो फिजिकली हैंड हैंडी कैम्प कैटेगरी है उनको लिए दिया गया और टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी यहाँ पे अपलिकेबल है वो यहाँ पर दी गई है अब इनके लिए जो जेई सिविल के लिए क्वालिफिकेशन वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आ जाता है तो जेई के लिए आपको क्या होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिर आपकी डिग्री होनी चाहिए विथ वन ईयर एक्सपीरियंस डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर विथ वन ईयर एक्सपीरियंस अगर आपके सिविल इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री है तो इट्स ओके अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको एक वन ईयर का एक्सपीरियंस ये होगा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के अंदर आपको डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आपको दोनों में डिप्लोमा कर रखा है तो आपको क्या करना चाहिए एक अलग एक्सपीरियंस होना चाहिए अब स्टेनो ग्रेड सेकेंड के लिए आपको क्या होना चाहिए ओ लेवल क्वालिफिकेशन होना चाहिए डी ओ से और मिनिमम आपकी जो स्पीड है वो फोर्टी वर्ड पर मिनट होनी चाहिए एंड एटी वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग शॉर्ट रेस्पेक्टिवली इन डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर अपलिकेशन के लिए आपके पास होनी चाहिए ए जी हिंदी की सेकंड के लिए आप देखिए डिग्री ऑफ फ्रॉम रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी विथ हिंदी एज ए मेन सब्जेक्ट प्रोफेशनसी इन इंग्लिश फन ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन फ्राम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्षा आपके पास ये होनी चाहिए अगर आप पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएट हैं इन हिंदी हैं तो आपकी आप ज़्यादा उसके लिए अपलिकेबल होंगे या डिजायरेबल होंगे आप कैंडिडेट होंगे हिंदी के लिए वही ग्रेजुएशन थर्टी वर्ड पर मिनट दे रखें प्रिफेबल टू गिवन टू कैंडिडेट नोइंग बाय लैंग्वेज टाइपिंग एज इज जनरल ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी विद द प्रोफेंस इन यूज ऑफ कंप्यूटर ए जी अकाउंट्स में क्या अंदर क्या होता है कि बैचलर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम अ रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी विद प्रोफेंस इन यूज ऑफ कंप्यूटर के अंदर आपकी होनी चाहिए ए जी टेक्निकल में आपको देखिए अगर आप पी एस सी इन एग्रीकल्चर विद एनी ऑफ द सब्जेक्ट बॉटनी जियोलॉजी बायो टेक्नोलॉजी बायो केमिस्ट्री माइक्रो फूड साइंस बी बी इन फूड साइंस फूड टेक्नोलॉजी अगर इससे हो तो आप ही हो सकते हैं प्रोफेंस इन यूज ऑफ कंप्यूटर ए जी थर्ड डिपोर्ट में आपको ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी विद प्रोफेंसी ऑन कंप्यूटर के अंदर आपके पास होनी चाहिए ये इसकी क्या है क्वालिफिकेशन दी गई है अगर आप फिर से इसके बाद देखना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए मैंने इस वीडियो को यहाँ पे रोक लिया तो आप स्क्रीन लेके आप जैसे इसको देख सकते हैं रिजर्वेशन रिलेक्सेशन के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारी इसके बारे में बातें बताई गई है कि इसको कितना रिजर्वेशन मिलेगा अब मेन बात आती है कि इसका सिलेक्शन के क्राइटेरिया क्या रहेगा तो देखिए पहले यहाँ पे जो ये सेक्शन दिख रहा है सेक्शन ए जिसमें इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज रीजनिंग एबिलिटी न्यूमरिकल एप्टीट्यूड ये है थर्टी मार्क्स की इंग्लिश होगी रीजनिंग एबिलिटी थर्टी फाइव न्यूमरिकल एप्टीट्यूड थर्टी फाइव के होंगे जो ये सेक्शन वाइज इनकी कट ऑफ टाइम दे रहेगा ट्वेंटी ट्वेंटी मिनट का इसको तो ये काफ़ी अच्छा इसके लिए होगा और इसके लिए देखिए वन बाई फोर तो मतलब पॉइंट टू फाइव जीरो इसकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दी हुई है अब देखिए नेक्स्ट है कि फेज सेकंड के अंदर किस में एक पेपर होगा या दो पेपर होगा तो यहाँ पे देखिए फेज वन एग्जाम पेपर कौन सी होगी जब
जो टू एग्जाम पेपर की बात करें तो पार्ट वन पार्ट पेपर वन एंड पेपर सेकंड तो ए के लिए जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैकेनिकल कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द वन ऑफ द पोस्ट ए बी जी एच विल अपीयर इन द पेपर वन टू बी फॉलोड बाय द पेपर सेकेंड तो ये क्या होंगे पेपर सेकेंड के लिए भी अपलिकेबल होंगे मतलब इनके दो पेपर होंगे और इनके वन एग्जाम पेपर मतलब इनके इनके क्या आएंगे केवल एक ही पेपर इनके अंदर क्वालिफाइंग हो जाएंगे जिनके पेपर थर्ड और फोर्थ भी होने तो ये यहाँ पे पेपर और थर्ड होंगे पेपर टाइप पेपर वन पेपर थर्ड एंड पेपर फिफ्थ ये वन ट्वेंटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे कैरी वन वन मार्क्स एंड पेपर विल भी कैरी वन ट्वेंटी मार्क्स क्या होगा ट्वेंटी वन ट्वेंटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे हर एक एक क्वेश्चन होगा पोस्ट स्पेसिफिक पेपर सेकेंड सिक्सटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ईच कैरिंग टू मार्क्स पेपर विल भी कैरिंग वन सिक्सटी मार्क्स जो पोस्ट स्पेसिफिक पेपर टू जिसके अंदर ओनली पेपर टू होगा है ना तो वो उसमें क्या होंगे सिक्सटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और क्या होगा ईच का टू मार्क्स का होगा वन ट्वेंटी मार्क्स की इसमें डिजाइन किया पेपर फोर सब्जेक्टिव होगा जो कि क्या होगा अगर पेपर फोर जिनके लिए अपलिकेबल जैसे कि पेपर थ्री मैंने यहाँ पे बताया जो ए जी सेकेंड हिंदी के लिए पेपर फोर अपलिकेबल है तो वहाँ पे अगेन सिक्सटी मार्क्स ईच किस टू क्वेश्चन कैरी सिक्सटी मार्क्स एंड प्लीज पेपर विल कैरी मैक्सिमम वन ट्वेंटी मार्क्स के होंगे ठीक है वन ट्वेंटी मार्क्स अब देखिए इसमें पेपर वन के बारे में बताया वन ट्वेंटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ एप्टीट्यूड रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस कंप्यूटर प्रोफेंसी जनरल अवेंस करंट इवेंट एंड ये जो डेटा है न्यूमेरिकल डेटा है फॉर द पोस्ट कोड एज जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और इन सब के लिए आएंगे जो पेपर सेकंड का ड्यूरेशन आगे उसमें क्या है सिक्सटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर एन कैंडिडेट अपलाइंग फॉर द पोस्ट कोड ए के लिए होगा ए जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट कोड बी क्या होगा मैकेनिक इलेक्ट्रिक मैकेनिक टू एस एस पोस्ट स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज और द रिलेवेंट स्ट्रीम होगा सिक्सटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम द कॉमर्स पर्टिकुलर जनरल अकाउंटिंग फिनेंस एंड टेक्निकल रिलेवेंट इससे होंगे सिक्सटी क्वेश्चन मल्टीपल सो तो आप दे, ये देख लीजिए कि आपकी जो ये जो पेपर ड्यूरेशन सिक्सटी मिनट का होगा यहाँ पे सिक्सटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए होंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पेपर होने वाला है वो काफ़ी मतलब ईजी होने वाला इतना हार्ड नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सिक्सटी क्वेश्चन ही आपको दिए जा रहे हैं तो सिक्सटी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं तो सिक्सटी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो ये टेस्ट सॉरी मैं उसी पेज पे वापस आ जाता हूँ तो एक ही घंटे का टाइम है और सिक्सटी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे तो इसमें इतना टाइम नहीं लगने वाला है देखो ये बॉटनी बॉटनी जूलॉजी फिजिक्स जो भी टेक्निकल नॉलेज है उनमें भी पेपर सेकंड में इनके क्या आएगा वो ही रहेंगे और देखिए यहाँ पर आप जूनियर इंजीनियर जो सिविल है उसका एक सिलेबस देख सकते हो नेक्स्ट जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसका देखो यहाँ पे ये सिलेबस है बी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ पर रख सकते हो असिस्टेंट ग्रेड थर्ड पोस्ट अकाउंट के लिए उसके लिए आप यहाँ का सिलेबस देख सकते हो असिस्टेंट ग्रेड टेक्निकल है उसके लिए आप ये देख सकते हो मैं थोड़ा सा इसको जूम इन जूम आउट कर देता हूँ तो यहाँ से आप इसका सिलेबस देख सकते हो जो पेपर थर्ड के लिए जो अपलिकेबल है जो भी स्टूडेंट वो इसका ये देख सकते हो आपका पी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये देखिए वन ट्वेंटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख जाएंगे पेपर फोर्थ के लिए ये देखो पेपर फाइव के लिए है ना अलग अलग इसमें गाइडलाइंस दिए हुए हैं तो ये स्किल टेस्ट है किसी में जो भी इसके लिए अपलिकेबल होगा डाउन कॉल लेटर के लिए पंद्रह दिन प्रायर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा या या पंद्रह दिन इसकी साइट पे अवेलेबल हो जाएगा भी एग्ज़ाम डेट है वो भी आपको साइट पे इन्फॉर्म होगी जल्दी है ना और नेक्स्ट इसके जो सेंटर हैं वो देखिए लगभग पहले जो प्री एग्जाम वो तो हर स्टेट के अंदर ही होगा ही होगा ये देखिए इतने सारे स्टेट है जहाँ पे सेंटर बनाए हुए हैं तो आप अपने रेस्पेक्टिव जिस स्टेट से वहाँ से ये देख सकते हो जो जो सेकंड स्टेज एग्जाम होगा उसके सेंटर ये हैं वहाँ से आप देख सकते हो जो पेपर फोर्थ के लिए सेंटर ये हैं है ना और जो और बाकी की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से अवेलेबल हो सकती है देखिए और जो जो भी चीज़ें ईस्ट जोन के लिए आप कहाँ कहाँ हैं कि इसके सेंटर क्या है कैंडिडेट सिलेक्शन ऑफ एफ सी आई इज पोस्टेड एनी ऑफ द स्टेट विद इन द जूरेक्शन ऑफ द जोन जैसे कि आप नॉर्थ जोन में हो आप दिल्ली हरियाणा पंजाब हिमाचल जम्मू कश्मीर राजस्थान उत्तर प्रदेश उत्तराखंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ यहाँ पर आप पोस्ट हो सकते हो साउथ जोन में आंध्रा कर्नाटका ये जोन है अगर आप इससे सेलेक्ट करो तो आप यहाँ से कहीं पर भी पोस्टेड हो सकते हो नो टी ए विल भी प्रोवाइड फॉर ऑनलाइन स्किल टेस्ट कोई भी टी ए नहीं होगा तो काफ़ी मैन इंपॉर्टेंट कहीं पर रहता है हमारी पोस्टिंग का होगी तो वो देखिए आप इन्हीं नाइन जो नॉर्थ जोन में है तो नाइन है इसके एट हैं इसमें पाँच सेंटर ईस्ट जोन में वेस्ट जोन में सात है नॉर्थ ईस्ट जोन में सात है तो यहाँ पे आप कहीं पे भी पोस्टेड हो सकते हो ये और इसके बारे में डिटेल दी गई है जो कि
तेईस फरवरी से और पच्चीस मार्च तक इसके एग्जाम होंगे अब पंद्रह दिन से पहले आपको एडमिट कार्ड के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ऑनलाइन टेस्ट की डेट है वो भी आपको इन्फॉर्म की जाएगी ऑनलाइन ही और एस सी कैंडिडेट के जो सर्टिफिकेट है वो इसके लिए इस इस फॉर्मेट में होना चाहिए जो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइव है फॉर्मेट फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये है अलग अलग फॉर्मेट अब यहाँ पे अवेलेबल है इकोनॉमिक भी बैकवर्ड क्लासेस के लिए टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्लासेस के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट है जिसके रिगार्डिंग ये है जो या जिसके लिए इन्फॉर्मेटिक है तो वो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन से ये लिंक ले सकते हो और यहाँ पर इस वीडियो के बारे में इस पी के बारे में या इस रिक्रूटमेंट के बारे में हो जाने आई होप गाइस आपको इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इसमें और काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा मेरी वीडियो अगर ये हेल्पफुल रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट में बताइए मैं वीडियो कैसा लगा और ऐसे कुछ और वीडियो पाने के लिए गाइस प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब टू माइंड सला थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो